Termina la semana y el tema de las alianzas sigue candente luego de las elecciones de Guerrero y Baja California Sur. Porque los ciudadanos les encantan las alianzas, salen a votar copiosamente. ¡Eso es mentira! ¡Mentira, Chundia! ¡Sí! Aunque algunos dicen ni tanto que queme al santo. Yo he dicho que yo no veo en el 2012 una alianza para la candidatura a la presidencia de la República entre el PRD y el PAN. ¡Que se agarren a arrasos! ¿Qué dijo? ¿A riatazo? Y otra vez, las confrontaciones internas. No fue una derrota del PRD, sino una entrega pactada al PAN. Mi amor, tienes que ir a ver a un médico, estás enferma. Tremendo izquierdazo. Y así respondió el ofendido. Todo el mundo tiene derecho a decir lo que quiere, a veces hasta tonterías y boberías. ¡Por loca! ¡Lo estás loca! Lo cierto es que la carrera al 2012 sigue su marcha y unos se siguen apuntando. Quiero ser el presidente del país. ¡No le saquen! Pelas peludos. Y de que la caballada esté muy gorda. Y de que tengamos excelentes candidatas y candidatos. Mientras otros de plano se dan por muertos. No estoy entre los nombres para ser valorados. Tengo miedo, mucho miedo. Ay, qué miedo tengo yo. Pero el pan ya presumió. No son dos ni tres, son diez aspirantes. No se trata de un concurso de popularidad, sino un proyecto de futuro para el país. El PAN cuenta con 10 líderes nacionales. Ay, 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 señor, asústame, panteón. Y la reacción no se hizo esperar. Pues ojalá le salga uno. Mira cómo digo, Dios, ¿por qué sería tan agradable? Qué bueno, es, sería fantástico porque siempre postulan expristas o experredistas. Con usted solo puedo tener una clase de relaciones. Al que se pusieron parejo fue a este sujeto que en pelotas quiso robarle la pelota a bosnios y tricolores en el partido amistoso. ¿Qué hubo, imbécil? ¿Cuándo acabarás con tus bromas? Y la que sí se voló la barra fue la secretaria de Seguridad Interna de Estados Unidos, quien ya ve moros con tranchetes. All I will say in open setting is that um, uh, we have uh, for some time uh, been thinking ahead about what would happen if, say, Al Qaeda were to unite with the Zetas, um, uh, one of the drug cartels, and I'll just leave it at that. Y mientras tanto en Londres, la delincuencia se las vio negras con la super viejita. Unos malandrines intentaban asaltar un negocio cuando una dama octogenaria a bolsazos los ahuyentó. Y a quien sí le gustan los toros es al párroco de Mérida, Yucatán, Raimundo Pérez, quien por hacerle al Sotoluco dio de buses contra el suelo con todo y guayabera. Ahí es donde la puerca torció el ramo. Y es el diputado del Partido del Trabajo, Gerardo Fernández Noroña, quien sacó a relucir hasta el código postal. ¿Aquí o más abajo? Que quiero bajar. Imagínate. Pero eso sí, tremendo jaloneo el que organizó Noroña para querer colocar una nueva manta. Me dijo mi mamacita, váyase al circo, mi niño, y luego me cuenta cómo estuvo el payaso. Y entre tanto jaloneo en el Congreso, al pronunciarse sobre la propuesta de Manio Fabio Beltrones de bajar el IVA al 12%, el secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, la calificó como sexy. A ser porque está muy buena. <risa> mamacita. Mm, sabrosa. Y para que no luzcan tan buenas, el diputado local del PT en Tabasco, Andrés Ceballos, propuso una idea muy peculiar para las sexo servidoras. Que las mujeres que prestan este servicio, nosotros hacemos esta propuesta, eh, vayan con un uniforme. ¡Tápese! ¡Tápese! ¡Que esto es una alberca de gente decente! ¡Y ustedes no la vean! ¡No la vean, por favor! ¡Que también se van a ir al infierno! Semana de nuevas actividades para el presidente Calderón. Primero, cambió la camioneta por el caballo. Y luego cambió las espuelas por las turbinas. Y en Los Pinos, al recibir a los yaquis de Sonora, campeones de la serie del Caribe, quiso emular, como buen zurdo, al mismísimo Toro Valenzuela y advirtió... Llegó el momento y... Por fortuna, tuvo buen tino. 
Dile pelotero que se pare la bola. Que se vuelva a parar. Que se pare otra vez. Que se pare tres veces. 